بسم الله الرحمن الرحيم محاضرتنا اليوم هي عن اليميومتي الجزء الثاني محاضرة السابقة تكلمنا عن اليميومتي الجزء الأول الجزء الأول كان يتكلم عن النت اميونتي الجزء الثاني اليوم هو عن الأكواد اميونتي الأكواد اميونتي هي المناعة المكتسبة اللي يكتسبها الكائن بعد الولادة تكون مثل ما مضحنا هي after birth أي يعني بعد الولادة الأكواد اميونتي الجزئات الأساسية اللي هي الانتبادي والليمفوسايت، الليمفوسايت عندنا التي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت، أيضا عندنا بالأكوادميت ميموري سيل، خلايا الميموري خلايا الذاكرة ممكن تكون بي سيل والتي سيل، جزء منها هي خلايا الميموري سيل، بالنسبة للأكوادميونتي لها القدرة على الكوجنايز بايز ماجوريتي أو فورين بارتيكال، القدرة على الكوجنايز تميز كمية هائلة من الفورين بارتيكال هي الأنتيجي، أقصد بالميموري. الميموري هي عندما الجهاز المناعي encounter specific فورين عندما الجهاز المناعي يهاجم كجزيئة خاصة من مايكروب. It is generated immune response and eliminated the invaders. إذا الجهاز المناعي هاجم فد مايكروب راح يولد مناعة ويزيل لنا هذا المايكروب. هاي نسميها fearless encounter. The immune system اللي عند الميموري يحتفظ بميموري لهذا الكائن اللي هاجمه. إذا مرة ثانية هذا الكائن صاب هذا هذا الكائن المايكروب صاب الإنسان مثلا راح تولد مناعة بصورة أسرع as a result the second encounter occur more quickly and obviously in the fearless of encounter وبنهاية المحاضرة راح نوضح بالنسبة للبرايمري ميمور سبون وبالنسبة للسكندري ميمور سبون شنو المواصفات أو التفاصيل مالتها خلايا المناعة تتكون من خلايا اسمها بيورين سيمسيال تتكون من مايلود والليمفويد وكل وحدة وإلها تفاصيلها وتقاسيمها الخاصة بها موضحة في الشكل بالنسبة للمالتي بورينت سيمسيال تتكون تتميز إلى الليمفويد بروجينيتر والمايلود بروجينيتر المايلود بروجينيتر تنطينا الميجات بريسايت تنطينا الترمبوسايت بالنهاية تنطينا البلاتيت تنطينا الإيروثروسايت خلايا دم الحمراء والماسيل تنطينا المايلوبلاست المايلوبلاست هي تنطينا البيزوفيل نيتروفيل ريزينوفيل والمونوسايت بالنهاية تنطينا الماكروفيج بالنسبة للليمفويد بروجينيتر الليمفويد بروجينيتر تنطينا النشر كالسيل والليمفوسايت الليمفوسايت هي التي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت بعدين البي ليمفوسايت تتميز إلى بلازما سيل ومن البلازما سيل ينتج الانتيبودي ال component of acquired immunity بها two compounds أما humoral immunity or antibody mediated immune system وعندنا cellular immunity or cellular mediated immune system بالنسبة لل humoral immunity المناعة الخرطية نسمها اللي هي تكون ال antibody antibody that secreted in the body fluid ال antibody دائما موجود بسوائل الجسم مثل البلاد بلازما لذلك اسمها اجى من هذا السبب لان الانتيبادي موجود بسوائل الجسم نسميها هيومر اميونتي او مناعه خلطيه اي الانتيبادي مخلوط بسوائل الجسم البيلوفوسات هي البي سي تنتج الانتيبادي ذات ريجوليت هيومر اميونتي وكذلك التي سي التي لوفوسات اللي تنتج سي ما تفرز انتيبادي لكن تساعد عمل البي سي على افراز الانتيبادي البيلوفوسات تنتج انتيبادي ذات فرز اميونتي سكورد انتيبادي ميديت اميونتي Human immunity or antibody mediated immune system اللي هي provide defense against دائما هاي النوع ال exit يولد لنا مناعة ضد ال exit cellular مثل البكتيريا الفولوجين الفيروسات ذات infectious response دائما ال exit cellular ال human immunity or antibody mediated immune دائما المناعة مالتها تكون ضد ال exit cellular بكتيريا ال exit cellular انتيجين او الفورين بارتيكال أي جزء يكون خارج الخلية هاي المناعة تولد ضدها اللي هي هيومر اميونتي بالعكس عندنا السيل ميديت اميونتي هي تتولد ضدها الانترا سيلولار باثوجين التي سيل بها عدة انواع مثل البي سيل العفو البلازما سيل اللي فكر بلازما سيل عندنا ميموري سيل بالنسبة للسيل ميديت اميونتي التي لمفوسايت والبي لمفوسايت برودوس نعرفها بالبون مارو فبيكوز اوف تي لمفوسايت دائما تي لمفوسايت المجفرشي مالتها يكون بالثايموس، الثايموس هي قدة موجودة اسفل الغطس الصدري. This immunity is called T-cell immunity. The T-cell is important effector and regulator. دائما ال T-cell بها وظائف اما تكون effector او تكون regulator. بالنسبة لل effector function مالتها هي cytolysis. تسوي destruction لل cell by immune response of cell affected with microbe. الفاكتور فاكشن هي سايتولايسيس 
الخلايا المصابة بمايكروبات والخلايا السرطانية الجيجولاتيرال فانكشن مالتها شنو هي؟ اما انكريز تو او تسوي لنا سبريس لللفوسايت اند سيلسيل الجيجولاتيرال فانكشن مالتها اما تحفز خلايا اللفوسايت الاخرى على انتاج المواد مالتها او تسوي سبريس تثبط خلايا اللفوسايت والخلايا المساعدة الاخرى التي لفوسايت ايضا بها عدة انواع مثل الهيلفر والسايتوس التوكسيك والكيلر والنشرال كارسير والريجولاتوري عدة انواع من التي لفوسايت الاميون ريسبون مثل ما ذكرنا بداية المحاضرة اكو نوعين اكو برايمري اميون ريسبون واكو سكندري اميون ريسبون البرايمري اميون ريسبون هي تولد عند مهاجمة الانتجين للجسم بداية مهاجمته اول ما يهاجم الانتجين للجسم بالبداية اول سيفرال دايز ما راح يتولد انتبادي بعد ذلك راح يتولد انتبادي يبدي التايتر مالته التركيز مالته يرتفع اول انتبادي يظهر عندنا هو الاي جي ام بعد ذلك يظهر الاي جي جي بعدين يصير جراديوال ديكلاين اوف الانتبادي تايتر ذيس كولد برايمري اميون سبون فهسه شنو هي البرايمري اميون سبون البرايمري اميون سبون هي بدايه مهاجمه في مايكروب للجسم اول ما يهاجمه اول كم يوم ما يصير انتاج انتبادي بعد ذلك يبدا انتاج الانتبادي تدريجيا اول انتبادي ينتج هو الاي جي ام بعد ذلك ينتج الاي جي جي الانتبادي عند بي اربع انواع اي جي ام اي جي جي اي جي اي اي جي اي فالبرايمري ريسبون بالبدايه يظهر الاي جي ام بعدين ينتج الاي جي جي بعد ذلك يبدا تدريجيا ينقص التايتر مال الانتبادي السكندري ميمو ريسبون هي اللي بها الميموري سيل ذات ريمين ذا بادي فور تايت Every new encounter with the same antigen results in rapid proliferation of new cells. دائما من الانتجين يهاجم الجسم. من يهاجم مرة أخرى راح تشتغل على new cells وتبدي تزيد بسرعة سريعة. This called cell response. Then the body titer after subsequent encounter is far. هسا شو هو الفرق بين new response بالنسبة لل primary and secondary? بال primary قلنا بالبداية أول كم يوم ما يظهر انتبادي هنا راح يظهر انتبادي. Far greater than during primary response. Consists of many components. In the primary response, there is an IgM or IgG. No, just an IgG. This accelerated more intense response is called secondary immune response. Antibody produced during secondary immune response will have higher affinity to antigen. The antibody it will develop in secondary immune response will have affinity to the antigen. Higher, meaning the strength of the relationship between the antigen and the antibody is called affinity. بالنسبة للسكندري ميمو ريسبون الانتبادي المنتج بها يكون الى هاي افينيتي للانتجين A person who had been suffering from disease like measles, smallpox, chickenpox اذا كان شخص يعاني من هاي الامراض مثل الحصبة او الجدري هذا راح يصير لا راح يصير ايميون يكون ممنع to subsequent attack of disease يكون الى مناعة حتى تحمي من الاصابة اللاحقة بهاي الامراض وين موجودة هاي المناعة الموجودة بال أعضاء المناعية مثل السبلين، الليمف نود، التونسايل، السمول تستين، and الأبندكس. أدنى عملية الفاكسينيشن أو الإميونايزيشن، إميونايزيشن اللقاح. اللقاح هو شنو؟ ميثود بروبايند إميونيتي أرتيفيشالي. شلون؟ اللقاح هو عملية إعطاء المناعة بالصورة الصناعية. خلينا نسميها عملية التلقيح أو اللقاح نسميها فاكسينيشن. It's usually accomplished by injection of antigen in the multiple dose. اللقاح هو انتجين نضعفه ونحقنه بالجسم. الجسم راح يولد مناعة لهذا الانتجين. إذا صار الكائن مرة ثانية فهذا الانتجين راح يكون مناعة له ضد هذا الانتجين وما ينصاب به مرة أخرى. شكرا لحسن الإصغاء.